你们快看，那栋大楼像不像是一个大铜钱？那栋楼呢，就是耗资十亿打造，世界上最大的圆形建筑，名字就叫广州圆大厦。当时取这个名字就花了十万元，因为外形酷似古时候用的铜钱，又加上一身土豪金的颜色，所以呢，它是广州的地标建筑之一。但是啊，却被网友吐槽中国最丑的建筑，曾经被吐槽，现在被追债。近期呢，还在以五十五点八九亿的价格进行拍卖。这栋大楼到底发生了什么事儿？关注小陈导游，听我说完你就明白了。首先来说一说这栋大楼的一个情况。这栋大楼呢是由意大利的著名工程师设计的，两千零九年九月份动工，二零一三年十二月正式的落成并投入使用。这座大楼整体高度呢是三十三层，高一百三十八米，外圆的直径是一百四十六点六米，内圆的直径是四十七米。宽度呢二十八点八米，外表为金光闪闪的金黄色。它是一座集办公、商业、酒店等多功能于一体的综合性建筑，内部设施也很齐全，装修呢非常的豪华。广州园大厦的外形设计灵感来自于中国古代的玉璧和铜钱，它的里面有很多设计都是圆形构造，象征着和谐团圆。这种设计手法也体现中国传统文化向往团圆的意思。当时在建造的时候，考虑了周边的环境因素，把它设立在珠江边上。它的倒影呢，映在珠江之上，也形成了一个大圆，两个圆组成了一个八。在广州啊，八又代表着发。可是这个大楼的主人呢，不仅没有发，反而啊，还宣布了破产清算。这到底又是怎么回事呢？听我说完，你就知道了。广州园大厦的母公司宏达兴业集团有限公司董事长为潮商周一峰，他白手起家，处事低调，曾经多次登上胡润百富榜。然而，由于集团的迅速扩张，导致债务压力剧增，宏达兴业呢，最终在今年的二月份进行了破产清算程序。曾经资产近两百亿的巨头企业，就这样没落在时代的洪流当中。广州园大厦幕后最大的债主就是广州农商银行，农商银行公开追债，并在拍卖平台上面进行拍卖，起拍价 55.89 亿元。广州园大厦建设出发点原本是一个美好的寓意，但网友呢对这栋建筑的批评啊，从来就没有停止过。首先是外形，有人说啊，简直是土到了极致；其次呢是名字，广州园在广东话中啊，就是广州玩。有人就说了，公司的破产跟这栋楼啊就有很大的关系，甚至呢都谈到了阴阳说。中国古人说，天圆地方没有规矩不成方圆，规是圆是天是阳，方是矩是地是阴。真正的古代铜板是内方外圆，叫规矩。这内外都是圆，那就坏了规矩。内外都是圆，圆代表的天，代表的阳，这两个阳就形成了孤阳煞。正所谓孤阴不生，孤阳不长。世间万物啊，都离不开阴阳的调和，甚至还有人说，就因为那旁边的两个高压电塔的原因，为啥跟那个塔有关系呢？因为啊，这个广州园是金色，属金，那旁边两个电塔呢，电塔的火气非常重，属火，这大楼啊，完全被克制住了。自从这栋大楼问世以来，就不断的被人诟病，股价呢也连连的下跌，导致了现在的破产了。对此呢，你们是怎么看的？关注小陈导游，带你们了解不一样的文化和内容。